আসসালামু আলাইকুম জায়েদ ইবন হারিত রাদি আল্লাহ তাল্লা আনহর ঘটনা জানেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওনাকে নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ছেলের মর্যাদা দিলেও পরবর্তীতে ওরা আনের আইনের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে বাবা মার পরিচয় রুদ্ধ করে কাউকে সন্তানের মর্যাদা দেওয়া যায় না আপনি তাকে সন্তানের মতো করতে পারেন কিন্তু সন্তান হিসেবে ফ্যামিলিতে ইনক্লুড করা যায় না আমরা সেটা কোরআনের সুলার আজহাবের সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ নম্বর আয়াত পড়লেই আমরা সেটা জানি এবং তাই জায়েদ রাদি আল্লাহ তালা আনহা আনহুর সাথে যখন জায়নাব রাজি আল্লাহ তালা আনহার বিয়ে হয়েছিল তারপরে সেটা যখন ভাঙে তখন হজমহ সাল্লাহ বলেছিলাম তাকে বিয়ে করেছিলেন তো বলে রাখা ভালো জায়নাব রাজি আল্লাহ তালা আনহা কখনোই জায়েদ রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে বিয়ে করতে চাননি বিভিন্ন কারণে সেই বৈবাহিক জীবন দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না যাই হোক পরবর্তীতে এই বিয়েটি সিদ্ধ হয় হজর হজম সাল্লাহ সাল্লামের সাথে বিয়েটি সিদ্ধ হয় এবং সেই ব্যাপারে কোরআনের আয়াত আছে অতএব কোনো মানুষকে তার পিতৃ পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টস থেকে বিচ্ছিন্ন করে সন্তানের মর্যাদা দেওয়া যায় না কিন্তু আপনি এই তিনদেরকে আদর করবেন ভালোবাসবেন কারণ হজম সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও এতিম ছিলেন আপনারা সুরা দোহায় পড়েছেন হজম সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ রবুল আলমের নির্দেশ দিয়েছেন যেন এতিমদেরকে ভালোবাসা হয় কারণ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম নিজেও এতিম ছিলেন কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আপনি তাকে পিতৃ পরিচয়হীন বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টস পরিচয়হীন করবেন আমি আপনাদেরকে এর আগে বলেছি যে অস্ট্রেলিয়াতে এরকম আইন পরিবর্তিত হয়েছে যে কোনো মানুষ তাকে যদি কোনো পরিবার দত্তক নেয় বা অ্যাডপ্ট নেয় বা ফস্টার নেয় তাকে তার পিতৃ বায়োলজিক্যাল পিতৃ পরিচয় বা মাতৃপরিচয় জানাতে হবে তার জানার অধিকার আছে আগে অ্যাডপশন লতে এরকম পিতৃ পরিচয়ে জানার কোনো উপায় ছিল না কিন্তু এখন সে আইন পরিবর্তিত হয়েছে কারণ যে একটা মানুষের একটি মানবিক মৌলিক অধিকার যে আমি কার বায়োলজিক্যাল চাইল্ড তাই এই আইনটি ইসলামিক যে এই পিতৃ পরিচয়হীন আপনি করবেন না এবং নিজের পরিবারের অংশ বানিয়ে তাকে তার পরিবার অন্তর্ভুক্ত এভাবে করবেন না যদিও সন্তান তুল্য ভালোবাসা দিতে পারেন কিন্তু ভালোবাসা তার পরিচয় দেখ নয় মোয়াবিয়া এই অন্যায়টি করেছিল জিয়াদ ইবেন আবিহি আর এক নাম জিয়াদ ইবেন আবিহি ইবেন আবু সুফিয়ান তাকে মোয়াবিয়া তার ভাই বানিয়েছিল দত্তক ভাই অর্থাৎ আবু সুফিয়ানের পুত্র বানিয়েছিল এই মোয়াবিয়া এবং এটি সম্পূর্ণ কোরআন বিরুদ্ধ ছিল এবং সে কথা সেই সময় উমায়দ খেলাফতে যারা পরিবারের সদস্য তারা সবাই এই মোয়াবিয়াকে সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে মোয়াবিয়া কোরআনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে আপনারা চাইলে এই বিষয়ে গবেষণা করে নিতে পারেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এবং কি মোয়াবিয়ার কুপুত্র ইয়াজিদও এ ব্যাপারে খেপেছিল বাবার সাথে এই জিয়াদ যখন মোয়াবিয়ার শাসন আমলে বসরার গভর্নর ছিল তখন সে ক্ষমতা নেওয়ার সময় সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের প্রশংসা করেনি কারণ তখন একটি নিয়ম ছিল যে যখনই কোনো শাসক বা কোনো অঞ্চলের গভর্নর যেই হোক না কেন যখন সে ক্ষমতা নেবে তখন সে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করবে এবং হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে সম্মানসূচক কিছু কথা বলবে কিন্তু সে বলেনি বিশ্বাস না হলে গবেষণা করে দেখবেন এবং এই জিয়াদ ইবেন আবিহের সন্তান ছিল উবায়দুল্লাহ ইবেন জিয়াদ এই উবায়দুল্লাহ ইবেন জিয়াদ সে কারবালায় হজরত হোসেন রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে কমান্ডার ছিল অর্থাৎ সে ইয়াজিদের বাহিনীর কমান্ডার হয়েছিল 
এই জিয়াদ ইবিন আবিহি ইবিন সুফিয়ানের ছেলে উবাইদুল্লা ইবেন জিয়াদ অর্থাৎ হজরত হোসেন রাজিয়াল্লাহ তালানুরকে হত্যাকারী বাহিনীর সে ছিল নেতা এবং সেই হজরত হোসেন রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর মস্তক শিরোচ্ছেদ করে এই ইয়াজিদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে তার ফ্যামিলির ডিসিশন জানত না ইয়াজিদের ডিসিশন সে জানত না না আমরা গাধা এখন আসুন একে অর্থাৎ এই ওবায়দুল্লাহ ইবেন জিয়াদকে কে হত্যা করেছিল ওবায়দুল্লাহ ইবেন জিয়াদকে আল মুখতারের হুকুমে আল মুখতার আলুল বায়াতের প্রতি সম্মান জানিয়েছিল যদিও তার একটি ভুল ছিল যে মোহাম্মদ ইবেন হুনাইফিয়া হানিফিয়াকে সে ইমাম মাহাদি ঘোষণা করেছিল যাই হোক সেটা আরেক দিন আলোচনা করব যাই হোক আল্লাহ মুখতার এর অধীনে তার কমান্ডার ইব্রাহিম আল আস্তারকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যাতে জিয়া উবায়দুল্লাহ ইবেন জিয়াদকে অর্থাৎ যে এবং যার বাহিনী হোসেন রাজাকে হত্যা করেছে তাদের যেন শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইব্রাহিম আল আস্তার সেই শিক্ষাটি দিয়েছিলেন এখন এই ইব্রাহিম আল আস্তারের বাবা কে ছিল ইব্রাহিম আল আস্তারের বাবা ছিল মালিক আল আস্তার এই মালিক আল আস্তার ওনাকে কে হত্যা করেছিল মালিক আল আস্তার কে ছিল এটা আগে বলিনি মালিক আল আস্তার ছিল একজন সাহাবা হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের একনিষ্ঠ একজন সাহাবা মালিক আল আস্তার রাদিয়াল্লাহ তালান হু এবং মালিক আল আস্তার রাদিয়াল্লাহ তালান হু সিফিনের যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহ তালানুর পক্ষে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন যখন মোয়াবিয়ার বাহিনী প্রায় পরাজিত হয়ে গিয়েছিল এবং যখন মোয়াবিয়া এই শয়তান যখন বল্লমের মাথায় তার বাহিনীকে দিয়ে কোরআন উঁচু করে ধরে ট্রিক করে তখন এই মালিকাল আস্তারের প্রায় হাতের মুঠে এসে গিয়েছিল মোয়াবিয়া কিন্তু যখন হজরত আলী রাজার সেনারা দেখল যে কোরআন তারা উঁচু করে ধরেছে এবং সেখানে তীর মারা যাচ্ছে না তখন তাদের ভিতরে বাইশ হাজার সৈন্যরা যুদ্ধ বন্ধ করে দিল এবং হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানহ মুসলমানদের ভেতরে এরকম সিচুয়েশন দেখে উনি যুদ্ধ থামাতে বললেন যদিও বিজয় প্রায় এসে গিয়েছিল এবং মালিক আল আস্তার তখন হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনুর হুকুমে যুদ্ধ থামিয়ে দেন কারণ উনি বলেন আলী রাজিয়া তালা হুকুম দিয়েছে হজম সাহেবের পরিবার হুকুম দিয়েছে আমি যুদ্ধ থামিয়ে দেব উনি যুদ্ধ থামিয়ে দিয়েছিলেন কারণ মুসলমানরা ও যে একদিন বলেছিলাম মুসলমানরা অস্ত্র ধারণ তখনই করবে যখন সেটা ইসলাম সম্মত হবে এবং ইসলাম সম্মত হবে কি না সেটা যখন খলিফা প্রকৃত খলিফা প্রকৃত সাহাবা আপনাদেরকে বলবেন আপনি মানবেন মালিক আস্তার তাই করেছিলেন কারণ আলী রাজিয়াল্লাহ তালান বলেছিলেন যে আমি এদেরকে অর্থাৎ এই মোয়াবি এদেরকে ইসলামে ডেকেছি আমি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছি তারা যেটা ট্রিক করছে আমি এটা জানি বুঝি তো যাই হোক সেই যুদ্ধে মালিক আল আস্তারের বীরত্ব আমরা দেখেছি পরবর্তীতে এই মোয়াবিয়া শাসন আমলে যখন আব্দুর রহমান যে আব্দুর রহমান আলী রাজুর পক্ষেই যুদ্ধ করেছিলেন সেই আব্দুর রহমান কে ছিলেন আমি আপনাদের বহুবার বলেছি আব্দুর রহমান ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালানুর ছেলে এই আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহ তালানহু তিনি তখন ইজিপ্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন কিন্তু উনি খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিলেন না তাই আলী রাজিয়াল্লাহ তালানহু উনি আব্দুর রহমানের স্থলে মালিক আল আস্তারকে পাঠান যে আপনি গিয়ে ইজিপ্টে দায়িত্ব নিন পথিমধ্যে মোয়াবিয়ার চাকর আমার আলাস এর সাথে দেখা হয় আমার আলাস তাকে বলে চলুন আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করি এবং মোয়াবিয়ার নির্দেশে আমার আলাস মালিক আল আস্তারকে বিষ পানে হত্যা করে ওই সেই খাওয়ার ভেতরে এবং মোয়াবিয়া সেই কথা শুনে 
আনন্দ করে হায় রে ইতিহাস শুনতে খারাপ লাগে না একটা কাজ করুন ইসলামিক ইতিহাসবিদ যারা আছে আমার বোর্ডে চার্টে নাম দিয়েছিলাম না ওই ওনাদের লিখা শিয়া সুন্নি বোথ ওনাদের লিখা পড়ে সিদ্ধান্তে যান শুধু হাদিস পড়ে সত্যিতে জানবেন না কারণ কি জানেন হাদিসে মাসলাম আসাইল নিয়ে থাকে এবং সেখানে খলিফাদের নির্দেশে অনেক কিছু হয় বিশ্বাসকে প্রায়োরিটি রাখা হয় শুধু কিন্তু সেখানে আপনার সত্য ইতিহাস জানতে হলে সব দিক থেকে জানতে হবে একটু চেক করে দেখুন মুসলিম অমুসলিম শিয়া সুন্নি সব ইতিহাস পড়ে তারপরে ঘাটিয়ে বলুন এবং আব্দুর রহমানকে গলা কেটে তার শরীর আগুনে জ্বালি দিয়েছিল এই মোয়াবিয়া আমার লাশের বাইরে বাইরে অতএব এই মালিক আল আসে মালিক আল আস্তারের মালিক আল আস্তারের ছেলে ছিল ইব্রাহিম আল আস্তার যে ইব্রাহিম আল আস্তার হোসেন রাজিয়াল্লা তালা আনহর খুনি উবাইদুল্লাহ ইবেন জিয়াদ যে উবাইদুল্লাহ জিয়াদ ছিল আবু সুফিয়ানের পালিত ভাই জিয়াদ ইবেন আবিহি ইবেন আবি সুফিয়ানের সন্তান যেটা ছিল সম্পূর্ণ কোরআন ভায়োলেশন সুতরাং কোরআনকে ভায়োলেট করে মোয়াবিয়া এই জিয়াদ ইবেন আবিহিকে সন্তান বানিয়েছিল ভাই বানিয়েছিল পরিবার অংশ বানিয়েছিল তার রেজাল্ট কি হয়েছে দেখুন এই সিফিনের যুদ্ধে মোয়াবিয়া একজন প্রতিষ্ঠিত খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে মোয়াবিয়া সে নয় নম্বর সুরার একশো নম্বর আয়াত ভেঙেছে চার নম্বর সুরার তিরানব্বই নম্বর আয়াত ভেঙেছে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছে প্রথম সিভিল ওয়ার সৃষ্টি করেছে নিজের জামে সৃষ্টি করেছে তার নামাজকার মসজিদগুলোতে আলী রাজ এবং আহলুল বায়তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের ধিক্কার সূচক বয়ান করিয়েছে ছি ট্রিক করেছে এবং সেই সিফফেনের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পানি পান থেকে বিরত রেখেছে এবং বলেছে যুদ্ধে সব কিছু যায় এবং এরপরে বিভিন্ন হাদিস বেরোয়েছে সিরা বেরোয়েছে হজবুল ইসলাম নিজেও সিক্রেটটি খুন করাতেন এসব বেরোয়েছে সিরাতে সব সব পেঁচ আমার কাছে খুলে গেছে সব জানবেন এবং শুধু তাই না যুদ্ধে সব কিছু যায়জ যে কোনো ট্রিক মিথ্যাবাজি সব কিছু যায়জ এইসব হাদিসও ছড়িয়েছে এই মোয়াবিয়ার উমায়াদের গুষ্টি আলুল বায়দকে সম্মান আমাদের করতে হবে অনেক কারণে হজম সাল্লামকে অসম্মান করা তার সামনে মিথ্যাচার করা অমার জন্য অপরাধ ইহ জগতে বড় জগতে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন আল্লাহ তাদেরকে অসম্মানিত করবেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহামের অংশ শরীর অংশ কে মা ফাতেমা ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালা না অনেকে মা বলতে চান না যাই হোক ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালা না কারণ বোখারি হাদিসেও আছে আপনি অনেকে বলেন যে মোহাম্মদ ইসলাম আপনি হাদিস মানেন না কথাটা সত্য নয় কোরআন বিরুদ্ধ নয় ইতিহাস বিরুদ্ধ নয় প্রকৃতি ইতিহাস বিরুদ্ধ নয় এরকম হাদিস আমি বলেছি এক পার্সেন্টের মতো আছে তিরিশ চল্লিশ হাজার হাদিস আছে এর ভিতরে তিন চারশো তো সত্য পাওয়া যাবে মতো আত্মীর ছাড়াও তিন চারশো পাওয়া যাবে আর এটা কমন সেন্স দরকার কমন সেন্স যা হোক বোখারি হাদিসটি হচ্ছে তিন হাজার সাতশো চোদ্দো নম্বর হাদিস বোখারিতে সার্চ করবেন বাংলা নাম্বার অনেক সময় একটু দিক দিক হয় কিন্তু হাদিসটি আছে হজম সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে ফাতেমা আমার অংশ ফাতেমা কে যা রাগাবে আমাকে তার আগাবে তাহলে ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালা আনহার স্পেশাল মর্যাদা আলুল বাইতের স্পেশাল মর্যাদা হাসান হোসেন রাজি আল্লাহ তালা আনহু গনকি ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালার অংশ নন তাহলে তারা কে স্পেশাল মর্যাদা পাবেন না অনেকে বলেন তারা নিজেদের আমলে বিচার হবে কিন্তু কথা হচ্ছে না আলুল বায়াতের ক্ষেত্রে স্পেশাল পারমিশন আছে উদাহরণ শুনবেন আবু বক্কর রাজি আল্লাহ তালা আনহু ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে ফাদাকের জায়গাটি দেননি কেন দেননি কারণ উনি বলেছেন যে হজম সাল্লাম বলে গেছেন যে নবীরা কোনো সম্পত্তির উদ্ধার থেকে রেখে যান না কারণ এগুলো সম্পত্তি দিয়ে মারামারি হয় কাটাকাটি হয় সুতরাং উত্তরাধিকারী রেখে যান না ওরা সব কিছু দান করে যে যান তাই কোরআনে যেখানে বলা হচ্ছে সন্তান উত্তরাধিকার পাবে বাবা আমার কিন্তু আবু বক্কর রাজি আল্লাহ তালান বলেছেন আমার নবী বলে গেছে পাবে না এখন আমি কি করি দেখা যাচ্ছে স্পেশাল মর্যাদা স্পেশাল ল স্পেশাল সুন্না উদাহরণ আমরা আলুল ভাইয়ের ক্ষেত্রে পাই 
আচ্ছা ছাড়া আলুল বাইত তারা কি জাকাত পায় না তাহলে তাদের স্পেশাল মর্যাদা আছে আলুল বাইতের জন্য তাহলে যখন আপনার আরিজ কথার একটু সাইডে রাখেন আসেন হাসান হোসেন রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ যখন যুদ্ধ করেছিল সিফিনের যুদ্ধে মোয়াবিয়া কোন সাহসে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তাহলে হাসান হোসেন রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ ছাড়াও অসংখ্য সাহাব যেমন আম্মার ইবেন ইয়াসির আম্মার ইবেন ইয়াসিরকেও তো গলা কেটে হত্যা করে যেটা আম্মার ইবেন ইয়াসিন দশজন জান্নাতি সাহাবাদের মধ্যে একজন একে হত্যা করার পরে এদের বিরুদ্ধে কি অপমান করা হয় না হাসান হোসেন রাজিয়া তালা আনহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আলুল বাইতে বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা কি তাদেরকে অপমান করা হয় না তাই না হাসান হোসেন রাজিয়া রসুল ইসলামের অংশ নন কত আর মিথ্যাচার করবেন বলেন সুতরাং এই সকল মানুষদের সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করে যারা হাদিস বর্ণনা করবে সেই সকল হাদিস সোর্স আমি মানি না হোসেন রাজুর কারবালায় মৃত্যু হয়েছিল দশই অক্টোবর ছয়শো আশি খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম হয়েছিল দশই অক্টোবর উনিশশো ছিষ্টি সালে আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আহলুল বাহাতের সম্মানের জন্য সংগ্রাম করে যাব জীবনকে কোরবানি করে দেব জীবন অনেক পাপ করেছে আল্লাহ যেন সেই পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করে মাফ করেন আল্লাহ বলার আমি সত্য ইতিহাস জানলে শিয়া সুনির পার্থক্য থাকবে না ভাই ফ্যাসাদ থাকবে না শিয়ারও অনেক ভুল করে সুনির অনেক ভুল করে সত্য ইতিহাসটা বলতে হবে এই সকল শিয়া সিত্তা বলেন এখানে ফাতেমা রাজ্য আল্লাহ তালা বর্ণিত হাদিস নেই হাসান রাজ থেকে বর্ণিত হাদিস নেই হোসেন রাজ আল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস নেই পাঁচশো ছিয়াশিটা হাদিস আছে শিয়া সিত্তার ভিতরে তথাকথিত শিয়া সিত্তার ভিতরে আলী রাজ্য আল্লাহ তালা থেকে অথচ আবু হোরার রাজনের কাছে সাত হাজার উপরে হাদিস এটা কীভাবে অ্যাকসেপ্টেবল এবং আমি নিশ্চিত আবু হোরারার নাম ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো আবু হোরারা থেকে বর্ণিত না এগুলো ভিত্তি নেই তাহলে এর থেকে বোঝা যায় যে এরা এগুলো সঠিক ইতিহাস উপর ভিত্তি করে সত্যর উপর পথিত স্কলার না কারণ তারা সরকারের প্রেশারের ব্যাপারে ভীত ছিলেন এখন আব্বাসিরা কেন মুয়াবিয়ার ব্যাপারে কথা বলেন জানেন মুয়াবিয়ার হাদিসগুলি চলতে দিয়েছে কেন জানেন কারণ মুয়াবিয়া ছিল আহলুল বাইতের বিরুদ্ধে মুয়াবিয়ার ফ্যামিলি ছিল আহুল বাইতের বিরুদ্ধে এবং পরে মুয়াবিয়া দুইয়ের পরে যখন অন্য মুমায়েদরা আসে একই এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি তারাও ছিল আহুল বাইতের বিরুদ্ধে এবং আব্বাসিরও ছিল আহুল বাইতের বিরুদ্ধে তাই ইয়োর এনিমি ইজ মাই মিনিমি আর দ্য সেম সুই আর মাই ফ্রেন্ড ব্যাপারটি ছিল এরকম কারণ যদিও আব্বাসিরা উমায়াদের বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু তারা কোন উমায়াদের বিরুদ্ধে ছিল তারা উমায়াদের বিরুদ্ধে ছিল মারওয়ানে মুয়াবিয়া দ্বিতীয়ের পরে যেই এক্সটেন্ডেড এবং ভিন্ন পারিবারিক ধারার উমায়েদরা আসে তাদের বিরুদ্ধে ছিল তারা তো মুয়াবিয়াদের বিরুদ্ধে ছিল না রে ভাই সুতরাং মুয়াবিয়াকে সম্মান না করলে বা মুয়াবিয়ার আদিস টলারেট না করলে তো আহলুল বায়াত চলে আসে কারণ আহলুল বায়াতদেরকে অত্যাচার নিপীড়ন চেয়ে আব্বাসিরাও করেছে সত্য কথা বলেন সত্য কথা বলতে পয়সা লাগে না একটু সাহস লাগে একটু স্যাক্রিফাইস লাগে মানুষের হাততালির লোভ বাদ দেন সাবস্ক্রাইবারের হিসাব বাদ দেন সত্য কথা বলতে পারবেন আমার মতো